cámara llegó hasta el centro de fotografía, porque aquí... Eh, se está llevando a cabo esta exposición, el archivo liberado. Eh, ustedes recuerdan, como yo les dije hace un momento nada más, eh, el Centro de Fotografía tiene un gran archivo de fotografías de nuestro Montevideo, de nuestro país, de situaciones y todo. Entonces, eso se, se cuida, se, per, se per, preserva. Y este Gabriel García es el coordinador de este gran archivo que ha tomado los cuatro pisos del Centro de Fotografía, ¿no, Gabriel? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Muchas gracias por venir a, a visitarnos en esta, en esta muestra del Archivo Liberado. Y sí, la idea fue desplegarlo en, en la totalidad de los espacios expositivos de, de, nuestra, de nuestra sede aquí en en 18 de julio, y bueno, invitar a, a, a compartir y a reflexionar sobre el contenido de estas, de estas imágenes. En cada piso, rápidamente, ¿qué podemos encontrar? Bueno, está un poco estructurado en función de los, de los espacios, en el subsuelo tenemos una parte como más técnica, que habla de la rica historia de los procesos fotográficos durante, desde la creación de o desde la invención de la fotografía hasta nuestros tiempos, vinculado a sus deterioros, que son, bueno, la, que parten desde la materialidad de estos procesos y los agentes que producen deterioros sobre esas imágenes, que es algo con lo que debemos lidiar día a día. Y también hay una parte en ese subsuelo que hablamos o que contamos el proceso técnico que está detrás de la gestión de este acervo, que es la conservación, la documentación, la digitalización, la puesta en acceso y la preservación a largo plazo de esas imágenes. Es como una ventana hacia el archivo, lo que normalmente no se ve porque lo hacemos puertas adentro. Claro. Después en planta baja y en primer piso, que es, que es donde estamos, está el, el, el mayor despliegue de imágenes que, bueno, que muestran eh, contar o compartir parte del contenido. Estamos hablando de un conjunto de unas 30.000 imágenes, Opa. por lo tanto el proceso de selección para llegar a esta exposición fue bastante arduo, pero la idea es eh, transmitir o, o compartir las grandes líneas que están presentes dentro del trabajo que hacían estos, estos fotógrafos que comenzaron en 1916 a registrar la ciudad, su vida, sus transformaciones, etcétera, etcétera. Y luego en el, en el último piso, en el segundo piso, tenemos eh, una parte que, es, que se llama Crear desde el archivo, en donde invitamos a tres artistas de distintas de disciplinas, Agustina Rodríguez, desde la investigación y las artes visuales, Foglino, también desde las artes visuales, y Cecilia Ríos, desde la escritura, que la invitación para los tres fue la misma, los invitamos a bucear en el contenido de este archivo y a producir obra desde lo que ellos eligieran o seleccionaran. Entonces, allí tenemos tres propuestas totalmente diferentes a lo que estamos viendo en este piso. Ahí está. Vamos a hacer una recorrida y me gustaría preguntarte esta foto porque me llama mucho la, la atención. Este, ¿A qué refiere? Sí, esta foto es la, la vieja oficina del servicio de prensa y comunicación Ajá. del cual nosotros eh, dependemos y que es el responsable de la contratación de estos primeros fotógrafos a partir de 1916 que fueron Carlos Ángel Carmona, Isidoro Damonte, que también los podemos ver allí a la a la izquierda, que comenzaron a hacer este registro sobre, sobre la ciudad. Esta era la oficina del, del servicio que quedaba en el Palacio Jackson, que está en, en 18 de julio, entre la Plaza Cagancha y Paraguay, que hoy ya, ya no existe, que fue demolido, y que era la sede de la administración de Montevideo antes que se mudara al edificio actual de, de 18 Ejido. Entonces podemos ver allí un, un sector en donde se recibía público, se podían consultar las imágenes, los álbumes, etcétera, etcétera. Bien. Por este otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, acá empezamos en un orden un poco cronológico, que no lo mantenemos mucho a lo largo de la exposición, pero esto es un conjunto de fotografías, acá está eh, la fotografía datada más antigua de la exposición, que es esta imagen de la Plaza Cagancha de 1865, que si bien, como acabo de decir, los fotógrafos comenzaron a trabajar en 1916, sí. ellos de alguna manera también fueron incrementando las imágenes que componen este, este acervo, eh, reprografiando o fotografiando 
imágenes fotográficas anteriores a su época, una especie de ah. ventana al Montevideo más antiguo, y acá hay algunos ejemplos eh, de ello, bueno, la, demolici la demolición de las murallas de la, de la, ciudad, de la Ciudadela, el, el borde sur de Montevideo antes de la construcción de la, de la Rambla, el camino lo que hoy sería Yaguarón o Aquiles Lanza, camino hacia el, hacia el cementerio central. Esta es como la parte claro, más loco, antigua. Mirá, de la es, el camino, al, ¿este es el cementerio? Ese es el Panteón Nacional, exactamente. Es Panteón. Claro, ese es Yaguarón. Claro, estas cosas es, son como muy... A mí me impactan, un, ¿no? Porque era... Mira lo que era. Sí, era bien esa, esa ciudad extramuros en el cual sí. prácticamente no hay casi nada más que el, que el cementerio central que estaba fuera de los, de los límites de, de la ciudad o en claro. lo denominada la ciudad nueva. Claro, claro, claro. Seguimos de recorrida y también como yo le, eh, antes de, de la nota le, le, le preguntaba a Gabriel que estaban buenas estas, estas preguntas también eh, clásicas, ¿no? Porque... También nos ayudó como a entender. Sí, fue un poco la idea, lo que, lo que comentábamos fuera, fuera de cámara. Cuando empezamos a, a trabajar sobre esta muestra, que bueno, trabajamos yo desde el archivo y, y Vicky Ismach, sobre todo desde la parte de curaduría del centro de fotografía, eh, bueno, empezamos a tratar de, de marcar qué queríamos hacer con esta muestra. Entonces, una de las cosas que, que hicimos para ayudarnos a organizar las, las ideas fue realizarnos una serie de preguntas, que es las que, las que vemos acá, que nacieron como preguntas para nosotros mismos, que no tienen una respuesta definitiva, que nos invitan a nuestra propia reflexión. Y luego, durante el proceso de realización de la muestra, fuimos viendo que estaba bueno transparentar y que estas preguntas y que estas posibles respuestas terminaran formando parte de la exposición, un poco para también pararnos en el lugar en el que nosotros queremos hablar en esta muestra, que es desde las dudas que también nosotros tenemos acerca de claro. qué es un archivo, de para qué lo preservamos, que como te decía eso, no hay una respuesta definitiva, pero bueno, es una invitación a la, a la, a la reflexión. Y esto es este, ¿no? una gran fotografía. Sí, esta es una imagen. La que, vida de la ciudad. La vida, la vida de la ciudad, de lo que era eh, 18, 18 de julio, a la altura de, de la plaza conocida como como la plaza del, del, del Entrevero, ya con varias de las edificaciones que hoy podemos sí. ver, la Galería La Madrileña, el Edificio Lapido, el, el Palacio Salvo, sí. en, en fin, algunos ómnibus que, bueno, que siguen existiendo, algunos recorridos como el 121 que aparece allí en esa, sí, claro, en, en esa imagen claro. que ya... Que ya, pasaba, que ya pasaba por ahí. Esta es como la, la parte, a diferencia de la parte en la que venimos, que es como la ciudad antigua, sí. esto es buena parte del, del objeto fotografiado por, por Damonte y por Carmona, son estas grandes transformaciones urbanísticas y cómo Montevideo de alguna manera se fue convirtiendo en lo que estamos viendo a lo largo de esta serie de imágenes, en esa ciudad eh, moderna, vibrante, de grandes avenidas, edificios, etcétera, etcétera. Claro, una ciudad sumamente moderna. Sí. Bien. Esta, ¿Esta sección a qué refiere? Bueno, continúa un poco la línea de lo que, de lo que estamos viendo, claro. registra algunas de las, de las grandes construcciones sí. que, que terminan marcando esta, la fisionomía de la ciudad, como podemos ver un despojado palacio legislativo no, claro. antes de que fuera revestido. Claro, prácticamente el esqueleto de lo que es hoy... Eh, sí, bueno, el vapor de la carrera, llegando al puerto de Montevideo, la construcción del edificio Salvo, un hospital de clínicas recién también inaugurado, eh, la construcción o la flamante construcción del Estadio Centenario durante la final del, del Mundial del 30, que fue la razón por la cual también se, se construyó, una Rambla Sur también recién eh, inaugurada. Esto es bien una parte importante del contenido del acervo que refiere a esto que, que, que estamos hablando, a cómo los, los fotógrafos fueron documentando todas estas transformaciones que se iban dando en la ciudad. Recordemos también que ellos trabajaban desde la órbita de la administración o del gobierno de la ciudad, por lo tanto estaban totalmente involucrados y enterados de las transformaciones que iban a suceder y era parte de su, de su espíritu y de su razón de ser ir documentando esos cambios, ir documentando incluso 
eh, los lugares que iban a cambiar antes de que fueran modificados. Entonces, si vemos el trabajo que hay sobre, por ejemplo, la construcción de la Rambla Sur, vamos a encontrar un grupo, una serie de fotografías que nos muestran cómo era el borde de Montevideo antes de la construcción de la Rambla, el proceso de construcción de la Rambla y luego un poco lo que vemos en esta imagen, esa Rambla recién eh, inaugurada con rasgos muy similares a los que vemos hoy día. Claro, exactamente. Esto, si lo identificamos, es donde está la pista de patinaje. La pista de patinaje, que ya la frente. podemos ver allí sí. contenida, los, los jardines y el arbolado ha cambiado y el muro del, del parque hotel. Claro, exactamente lo que hoy es la sede del Mercosur. Exacto, sí, perdón. Hoy, hoy se del Mercosur. Hoy Mercosur. Muy bien, bueno, ¿hasta cuándo va a estar la expo? Bueno, la exposición está hasta el 11 de junio y se puede visitar en la sede central del, del Centro de Fotografía, en 18 de julio, entre Andes y Convención. ¿El horario? De lunes a viernes, de 9 a 19.30 y los sábados de 9.30 a 14.30. ¿Y la entrada? La entrada es libre y bueno, invitamos a, a todas y a todos a que, a que la recorran, eh, la vean y en fin, eh, compartir este, este acervo o este archivo liberado, que parte de la razón también de esta exposición es celebrar esa condición de dominio público en el sí. cual pusimos estas imágenes, por lo tanto también además los invitamos a, a bucear o a arrugar en el catálogo en línea y a mirar y a descargar la, las imágenes que, que les interesen y que están liberadas para cualquier tipo de, de uso. Gracias, Gabriel. No, gracias a ustedes por venir a compartir. Gracias. Nosotros seguimos en Basta de Chachara.